当地时间二十六号凌晨，美国东部马里兰州巴尔的摩一座大桥二十六号凌晨遭遇艘集装箱船撞击后坍塌，目前至少六人仍下落不明。美国总统拜登事发当晚就该事件发表讲话。视频画面显示，一艘集装箱船径直撞上一座钢结构大桥，撞桥时发生爆炸。事发时，桥面上多辆车辆行驶，部分桥梁在撞击发生后瞬间倒塌，坠入河中。据海事数据平台显示，当地时间二十六号凌晨，该艘悬挂新加坡国旗的集装箱船刚驶离巴尔的摩港，目的地是斯里兰卡科伦坡。集装箱船没有人员受伤或失踪，但船头受损严重。撞桥事故发生之后，马里兰州州长韦斯摩尔宣布该州进入紧急状态。摩尔表示，船员在事故发生前向有关部门报告集装箱船失去动力，并发出求救信号。相关部门在收到信号后开始阻断车辆。To hear the words that the key bridge has collapsed, it's shocking、um, and heartbreaking. We are still investigating what happened, but we are quickly gathering details. The preliminary investigation points to an accident. We haven't seen any credible evidence of a terrorist attack. 当地消防部门形容此次塌桥为大规模伤亡事件。有报告指出，当时有六名工人正在桥上修补坑洼。大桥塌陷后，当局出动挖人、搜救船和直升机进行搜索，但事发地水温低、水流急且能见度不佳，为搜救工作带来困难。目前仍未寻获六人。大桥于当地时间凌晨倒塌，不少居民从梦中惊醒，至今惊魂未定。也有当地居民对倒塌事件的发生原因表示质疑。The dog last night around 1:30, I heard this loud boom, and they really didn't, you know, I thought maybe it was an accident, but nothing to this capacity. How this bridge came down in a matter of just two seconds, and you think to yourself, well. You know how many times have have I been on the bridge? How many times have my family members, friends, traveled on this bridge? There, there's really no words. Very, very, very scary stuff. Magnificent infrastructure to go down like, like a toothpick, and not to mention the the lives. You know, everybody's praying for those poor people. 美国总统拜登二十六号晚些时候就该事件发表讲话，称这是一起可怕事故，目前没有迹象和理由表明这是蓄意行为。拜登还表示，联邦政府将支付重建该桥的全部费用，并希望国会支持这一决定。此外，拜登还承诺会尽快前往马里兰州视察情况。It's my intention that federal government will pay for the entire cost of reconstructing that bridge, and I expect the Congress to support my effort. This is going to take some time. 当面对记者就事故船只追责的提问，拜登并未直接回应。Harris, I'm just curious. This was a ship that appears to be at fault. Is there any reason to believe that the company behind the ship should be held responsible? And then also, you mentioned the people. We're not going to wait for that happen. We're going to pay for it to get the bridge rebuilt and open. 也有美国媒体注意到，拜登在讲话中似乎又出现口误。他声称曾多次乘坐火车或汽车通勤经过被撞大桥。事实上，这座大桥上并没有修建铁轨。Over many, many times, commuting from the state of Delaware on a train or by car, been in Baltimore Harbor many times. 根据公开资料显示，这座大桥于1977年投入使用，以美国国歌《星条旗词》作者弗朗西斯·斯科特基的名字命名，全长 1.6 英里，约 2.57 公里，共四个车道，横跨帕塔普斯科河。该大桥是纽约和华盛顿特区之间的交通要道，同时也是穿越巴尔的摩港的三条通道之一。日均车流量三万一千车次，年均车流量超过一千一百三十万车次。此次倒塌事件预计将对当地供应链造成影响。二十五号，美国在联合国安理会呼吁加沙立即停火的投票中投下了弃权票，美方的弃权被以色列视为不支持，以色列取消了代表团访美行程。近日，美国前总统特朗普在接受专访时忍不住跳出来警告称，以色列犯了一个大错，冲突必须结束。据以色列《今天报》二十五号报道，美国前总统特朗普在接受其专访时对以色列发出警告，称他们正失去很多支持，必须结束冲突。Then we got to get to peace. You can't have this going on.、Uh, and I will say, Israel has to be very careful because you're losing a lot of the world. You're losing a lot of support. But you have to finish up. You have to get the job done. And you have to get on to peace. You have to get on to 
a normal life for Israel and for everybody else. 同时，特朗普在采访中还不忘抨击其竞争对手——美国现任总统拜登对待以色列的态度，并声称去年十月七号哈马斯对以色列发动袭击是因为哈马斯不尊重拜登。特朗普宣称，如果当时在位的是他，哈马斯绝不会发动那次袭击。在特朗普此番言论发表之际，美国在联合国安理会呼吁加沙立即停火的投票中投下弃权票。值得注意的是，这是本轮巴以冲突爆发以来，安理会通过的第一份明确要求立即实行停火的决议。三月二十五号的投票显示，参与投票的所有十五个国家中，包括中国在内的十四个国家投了赞成票。中国外交部发言人林健表示，这份决议旗帜鲜明，要求立即停火，符合安理会行动的正确方向，回应了国际社会的普遍期待。中方对此表示欢迎。安理会的决议具有约束力，我们要求当事方履行联合国宪章规定的义务，根据决议的要求采取应有行动。我们期待有重要影响的国家对当事方发挥积极作用。包括采取一切有效手段来支持决议的实施。然而，美方代表在投票后宣称，美国投下弃权票的原因是这份决议不具备约束力。他还宣称，由于决议没有谴责哈马斯，因此美方也不能支持这份决议。We fully support some of the critical objectives in this non-binding resolution, and we believe it was important for the Council to speak out and make clear. That our ceasefire must, any ceasefire must come with the release of all hostages. 外界注意到，此前美国曾四次在停火问题上实行一票否决，多次阻挠安理会通过巴以问题相关决议草案。此次在投出弃权票后的解释，也是为了减少对以色列的刺激。尽管如此，以色列还是立即对坚定盟友美国表达强烈不满。以色列总理内塔尼亚胡二十六号发表声明，批评美国未运用否决权阻止安理会通过该决议，显示美国立场明显倒退，损害对哈马斯的军事行动。他还宣布取消原定派代表团本周访美的行程。与此同时，以方拒绝履行此份停火决议。正在访美的以方长加兰特称，在仍有人质被困的情况下，以方不会停火。若不取得决定性胜利，以方可能在北部面临更大的战争。<音乐> Ali 会通过的这份决议，让在拉法的加沙民众看到了停火的希望。民众表示，希望顽固的以色列能够倾听安理会的意见，决议能够得到认真对待，并执行早日停火。